今天总部要来视察，大家都认真点啊！先生，这边请。明天你要吃点什么？过来，吴东马上到，别什么人都放进来，影响餐厅形象。可是来的不都是客人吗？他消费得起吗？他？你好，门口有免费茶水可以喝，但是这是我们顾客用餐的地方。不是，我想欢迎光临。你们打发走。上季度的报表，你发我一下。你好，我是这儿的经理，很高兴为您服务。给我来杯柠檬水。OK。你好，这是常温的，这是冰的，我拿了代糖，您看要不要加糖啊？谢谢，你们还挺贴心的。当然，服务好每位客人是我们的宗旨，我们尊重每一位客人，不管什么身份，我们都平等对待。你好。呃，不好意思，失陪一下。干嘛？我想点点吃的，那谁，给他来碗蛋炒饭。那个，我还可以点点别的吗？我们店就蛋炒饭最便宜，其他的你吃得起吗？你要饭就别先搜了啊。服务员，哎，你好，有什么吩咐？能帮我续杯水吗？哎，好嘞，好嘞。呃，续杯不要钱吗？当然不要，而且啊，还会以第一杯的标准来。不仅如此，我们店的食材也很新鲜，您要不试试我们店的特色菜？你好，暂时不用。那您要不要试试我们店的甜品？我们甜品你好，我们的甜品也可以免费试吃的。那边好像客人在叫你。啊，不好意思啊，请稍等。到底要干什么？可以给我倒杯白开水喝吗？你能在这吃饭，完全是因为今天我们总部有人要来视察，您就安安静静吃完马上走，别给我添乱好吗？可是没有可是。您对我们店还满意吗？那这次视察，什么视察？哎，我知道你是总部派来视察的，您就通融通融，给我们店打个高分啊！啊，你可能搞错了，我不是什么视察的。那不可能啊，您这是行动，您不是谁是啊？我是。我们尊重每一位客人，不管什么身份，我们都平等对待。你可能搞错了，我不是什么视察的。那不可能啊！您这是行动，您不是谁是啊？我是。啊，原来您就是视察员。很遗憾的告诉你，你们的店考核不过关，需要停业整顿。啊，对不起对不起，是我怠慢了您。我们店平时不这样的。不用解释了，你们店的情况我会如实上报。您听我解释，真的，平时真不是。服务员，服务员，可以帮我加点冰块吗？穿的人模狗样了、啊，这往蹭水的，你没钱你装什么装啊？不是你说的可以免费续杯吗？大姐，你就点一杯水，你还好意思一直续杯？谁像你脸皮这么厚啊？都像你一杯水一喝一下午，我还让整张桌子，我们生意还做不做了？你，哎，赶紧走走走，我们这个店不做你这个生意。齐总，你叫他什么？正式介绍一下，我们集团总公司齐总。齐总，既然开门做生意就要服务好每一位顾客，你作为这家餐厅的经理，不仅区别对待顾客，甚至出言不逊。我看该停业整顿的不是这家店，是你。齐总，您的意思是？我的意思是。你被开除了。老总办呀，这明天就要交了。这衣服明天就要给客户了，现在怎么还这个样子？这件衣服原先已经提不出来了，只有陈七七能配出来。但但什么但？陈七七人呢？来，给大家介绍一下，这是今天新入职的同事，大家欢迎。我去，坦克，这新人这么正啊！两分钟，看我拿下他。美女，加个微信吧。不好意思，我不用微信。哼<笑>，要不是为了工作，你以为我想加你呀、啊？我有女朋友的好吗？
你长得也就一般般，这还他妈真装起来了。哎，大哥，你这是名牌大学毕业的，高级点也正常。哈哈，名牌大学，你要真是名牌大学，还来我们这小公司啊？他那学历肯定是假的。谁家正经女孩穿这么短的裙子啊？这个月换几次包了？他一个月四千的工资。包怎么来的？哼，就不用我多说了吧。王总，请进。这照片你看了吧？就是他，就是他，想到他是赵军，都穿的那天的衣服呢。陈七七真的勾引王总啊！我照片都拍到了，还有假？太劲爆了吧！造谣犯法，你知道吗？怎么？敢做不敢认啊！王总那年纪都能当你爹了，你也不嫌硌得慌啊？这巴掌我打的，我认。你打我！哎哎哎！别打，别打，别打！你明天就不用来了。人家一个正经女孩，你乱造什么谣啊？赶紧去给七七道歉。我好歹是个组长，当着这么多人面给自己手下道歉，像什么样子？那我说直接辞职算了，上了一那种规模的小公司，根本没办法让你升职。不行，没有王总就没有今天的我，这个人我必须得帮。先不跟你说了，主管，七七啊，在家休息呢。啊，您请进。你跟阿谭的事我已经听说了，委屈你了，七七。不过那件样衣已经到交付时间了，王总对这个项目也很上心，你能不能？让我回去修复也行，哎，但谭组长污蔑诽谤我，必须在全公司的员工面前给我道歉。肯定的，他这个行为已经触及公司红线了，就算你不要求，我也一定让他道歉。主管，衣服我修复好了，您答应我的事儿呢？哎，都去忙吧，别围在这儿了。七七啊，我先把这个样衣拿给王总看看，别的事我们等会儿聊啊。好，好，好，这件衣服的收藏者是中国最大奢侈品集团董事会的成员。这次修复的这么完美，咱们上林呐、啊，以后就不愁大单子了。对了，这件衣服是谁修复的？咱们必须好好奖励奖励。是一组的组长阿谭，阿谭。没有王总就没有今天的这个人，我必须得帮。这件衣服是谁修复的？咱们必须好好奖励奖励。是一组的组长阿谭。阿谭最近带着员工加班加点的修复，就怕耽误了时间，身体都熬坏了。咱们公司啊，一定要人性化管理，该奖励的一定要奖励。你马上让他来我办公室一趟。好。哎呀，姐，搞定了吗？搞定了，而且王总还说了亲自嘉奖你。甄大姐，那要是让陈七七知道了，你不会真让我给他道歉吧？道歉？道什么歉？我堂堂一个主管，低声下气去求他，已经是给他面子了。他要还是得寸进尺，那可就是没规矩了。也是，他不过就是一介基层员工，能犯起什么了？韩组长。原来你赌这儿来了、哎，七七啊、哎，我正批评他呢，他知道错了以后不敢了。你看这事儿，主管，我同意回来，就只提了这一个要求。多大点事儿啊，心胸放宽点。你要是组长，也不好当大家伙的面给自己的下属道歉吧。他那些龌龊事儿，我可干不来。你够了，陈七七，主管。我答应你的事儿，我做到了。现在我就这一个要求，让他道歉还我清白，这个要是很难吗？陈七七，给你点颜色你就开染坊是吧？还想让我给你道歉？做梦吧你！你背后要是没有当主管的姐姐，还敢这么嚣张吗？行了，陈七七，你勾引王总的事，整个公司都知道了，你在这装什么清高啊？你信不信我把你的丑事都抖出去？我看还有哪家公司敢要？我怎么不知道
，七夕勾引我这件事儿啊？王王总。你背后要是没有当主管的职责，还敢这么嚣张吗？行了，陈七七，你勾引王总的事，整个公司都知道了，你在这装什么清高啊？我怎么不知道七七勾引我这件事啊？你们都说说吧，七七是怎么勾引我的？我我也是听说的。听说？听谁说的？把他叫来，让他跟我说。陈陈七七他一个刚来的员工，工资四千，却能背上上万的包，而且那天我亲眼看到他去你办公室。荒唐！来我办公室就是来勾引我吗？每天我办公室来这么多人，都是来勾引我的吗？人家女孩子穿什么衣服，背什么包，跟你有什么关系？而且七夕来我办公室，是因为修复样衣的难度大，买些麻烦，需要我审批。你呢，一个大男人，有时间去嚼舌根子？既然是这样，我看你这个组长就不要做了。王总，阿谭他平时不这样的。还有你啊，工资最忌讳的。就是靠关系走后门，你倒好，无视公司规定，不仅直接安排你弟弟当组长，还徇私舞弊，利用职权欺压员工。你呀、啊，马上去办离职。王总，我们知道错了，你再给一次机会吧。啊，对对，王总，啊不，呃，陈姐姐，对不起，我不该找你，原谅我吧。啊，对不起，呃，我你原谅我。行了，不要说了，不然我叫保安了。王总，谢谢你。对不起啊，是我的疏忽，才让你受了这么大的委屈。我们以前是不是在哪儿见过？二十年前，您在水云村资助了一个孩子。啊，是你啊！我听说你不是拿了全额奖学金去英国留学了吗？你本来可以选择更好的前程，上林只不过是一家规模小的公司，这对你今后的前途有恐怕。不是，二十年前要是没有您啊，我也不会有现在。以前是您帮我，这一次换我帮您。王总，咱们放在这块有点问题，我觉得行了。专业的事交给专业的人去做，你就是个秘书，做好你的本职工作就行了。还有，严总就要到了，去把会议室收拾出来。严总，严总，我观察到您看文件都是用的左手，想说你应该习惯用左手。思维清晰，逻辑缜密，是个做项目的好苗子。林总，咱们俩事先看方案吧。王总，我觉得你们这个方案这一块不太合理，这个合作。严总，这个方案我们可以。陈曦，做好你的本职工作，别在这添乱。没事儿，让他说。这个方案我们可以优化成这样。以上就是我的优化方案。王总，你们公司还真是卧虎藏龙啊！我都想要横刀夺爱了。不做愉快。老王啊，七夕一个女孩子浪费了这么多年的青春，跟了你这么久，却还只是个秘书，难道你不打算给她个名字吗？名分，他有什么名分啊？又不是我们要求他喜欢我，他打扮成那样，哪个男人会对他有兴趣啊？那也好歹给他一个像样点的职位吧。你别忘了，他当初可是我们全校专业第一，你都排他后面。职场看的是能力，又不是考试排名。再说了，他的能力，做个秘书就顶天了。那就让我转岗，看看我的能力到底如何。陈七七，谁让你进来的？你是个秘书，你知不知道？当初创业的时候，你答应过我，三年后就让我转岗去项目组，现在已经过去四年了。你什么时候野心这么大了？人贵在有自知之明，你得摆清自己的定位。秘书不适合我。你适合的就只有秘书
。现在只有两条路，要么好好当我的秘书，要么什么都别干，我家走人。琪琪，你别听他胡说。行了，去给我倒杯咖啡。我走人。这人都走了，你还不追呀、啊？他不可能离开我。王总，秘书换人了。哦，之前那个在这待久了，心痒了，真以为自己有两把刷子了。我本科是九八五，抱歉，不好意思，我们这里已经有别的人选了。不好意思，你不太符合我们的用人标准。我听说七七都去好几家公司面试了，你就不着急啊？放心吧，我都打过招呼了，不会有人用他的。喂，七七啊，我是上林集团的严总，有兴趣来我的公司吗？秘书不适合我。你适合的就只有秘书。七七啊，有兴趣来我的公司吗？你好，我找严总，请问你有预约吗？我七七，五月的人，走吧。严总，这是我做的策划书，您看一下。林总，有什么问题吗？琪琪，其实你的眼睛很漂亮，你可以摘下你的眼镜吗？如果你想在项目组待下去，首先就得改变你的形象。以后你会见各种各样的客户，在穿着打扮上面，肯定是和秘书是不一样的。形象上的改变也会带给你心态和气场的变化，也会让客户更信任我们。不错，走，开个会，给大家介绍一下我们新来的同事。七七，第一天来就这么关心下属了，先介绍一下自己吧。散会，严总。我刚刚，七七，你记住，秘书已经成为过去式了，你已经进入了新的阶段。等会儿严总要来公司谈合作，会议室收拾好没有？收拾好了，但是严总今天不来了。什么？合作都要到最后阶段了，他不来了？哦、不是，是新的项目负责人，听说还是高薪聘请的。你这秘书怎么当的？说话跟挤牙膏一样，不会一句话说完啊？想明白回来了，不过我现在还有重要的事儿。你的事儿嘛，等会儿再说。王总可能搞错了吧？我现在是上林新的项目负责，你们的方案我不满意。你真搭上严总了、啊？不可能，严总怎么可能让你做项目？你就是个秘书。王总没听过一句话吗？强将手下无弱子。去上林的这段时间，我可是深有感触。说什么？你再说一遍。这就是你对客户的态度。你有什么指示？你们的方案，上林不通过。陈七七，你个半路出家的人，懂个屁的方案！我看你就是登山人，去高铁，早晚得玩脱。王总，你这个方案确实新，但是风险过高，预算超标。我们上林也不是做慈善，不敢在这么大的项目上失。而且你对客户的态度，我想我们没有合作的必要了。陈七七，你来真的是吧？你今天要是走，就永远别回我这儿了。王总还没搞清楚状况，现在该求人的是你。七七姐，我来娶你了啊！七七。
，我们终于见到你了。嗯、不是，<笑>哎呀，这房子可真大呀！不是你们，琪琪姐，我是小童，我是来报恩的。小童，你毕业了，啊、我知道你没想过要报恩这些。这怎么行？不上我们报恩，小童怎么去？七七姐，我知道你心地善良，但这人不报，我跟我妈都没法心安。而且，为了报恩，我们都把家里房子和地给卖了。啊、我们现在就是七七，我们可不是那种白眼狼。女婶虽然别的我不懂，但在照顾人的事，我还是会的。你就当家里多个保姆。啊，阿姨，你……哎，七七姐。那去吧，这一时半会儿我们也找不到地方住，您就先收留我们两天吧。那你们先住几天吧。弟弟，七七回来了，我卫生打扫好了，饭也做好了，来来来，快点吃饭。七七姐，开心。谢谢。你哦，我看您工作太累了，想帮您放松一下。不用了，你出去吧。行吧。哎，儿子怎么样？哎，一天天跟个保姆似的，你赶紧把他给我娶了。放心，房子和公司都是咱们的。七七姐，你怎么回来了？哦，这是我二叔，来看看我们的。七七回来了，我马上就开饭。迪迪呢？迪迪，迪迪，哎，刚刚都还在呢。那个小畜，<笑>那个小家伙去哪儿了？啊，那条狗啊，嘿，那个小畜生刚刚想咬我，我踢了一脚给它扔出去了。你也是，养个咬人的畜生干什么？你踢它了，你还把它给我扔了？不是，它想咬我，我所以我……平白无故怎么可能咬你啊？你最好给我踢到它没事儿。哎呀，二叔。你怎么能把七七姐的宠物给扔了呢？七七姐，我陪你去找。闭嘴！全部马上给我滚出去！哎，这陈七七什么意思啊？为了条狗赶我们走啊？你个小畜生二爷，搞得那么阵仗，要不是看到他有点踩在份上，我才懒得伺候他。跟狗亲的那么近，对我们爱答不理的，还吃那么贵的狗粮，没有见他对他爸妈那么好。等会儿陈七七回来了，嗯，你俩给他道个歉。凭什么？娶媳妇了，就忘了娘了。哎，你别忘了，咱们是来要房子和工资的。我现在还没娶到她，你家产到手了，随你们怎么调教。到时候好好折磨她。上，给我滚！不好了，徐总。你上热搜了！就是这个陈七七，为了博一个好名声，来假装资助我。别忘了，咱们是来要房子和工资的。我现在还没娶到她，你家产到手了，随你们怎么调教。就是这个陈七七，为了博一个好名声，来假装资助我。我们为了她卖房子卖地，就为了条狗把我们赶了出来。这女的面上就是个好人，就是她，她以前是这么对我的。这她。太不要脸了！我们资助他，他还反咬一口。徐总，我马上准备过来。不着急，让子弹再飞一会儿。喂，黄总。徐总，我上次直播我看了，我觉得我们的合作没有必要继续了。合作本来就是双向的，我尊重您的选择。徐总，这和超凡集团合作都黄了，我们不能再坐以待毙了。而且我听说他们现在直播间人数爆涨。对，这个陈七七真的太抠了。但我们今天的重点是保温杯，保温杯只要九块九哦。我听说他们直播间的收益已经很高了，我们还要忍吗？没事，去准备下午的会议。哎，好好好，那有公司要签约咱们了。太好了，徐总，听说他们已经签约公司了。不急，陪我去喝茶。这都什么时候了，你还有恒心喝茶？我妈，咱们粉丝破百万了。哎呦，谢谢谢谢谢谢家人们，家人们，徐总，他们粉丝都破百万了，我们该心动了吧？这里面也有我这么多年资助他的账目明细，还有他们住进我家把我狗恶意丢出去的录音和视频。你把这些证据交给公关部，让他们大量的去推广。记住，别给我省钱。齐总，你终于，我马上去办。家人们，这超市整理好的很，我家都是用的这个哟。小野真的假的呀？你这么不要脸、啊？这不跟外面的消息吗？陈星星那边都……你们别胡说八道啊！哎呦，儿子怎么办呀？
，我们走。两千万，我天哪，两千万，我们哪里赔得起呀、啊？儿子怎么办呀？哎呀，我哪知道怎么办呀？哭哭就知道哭。哎、不好意思啊，我们公司不需要你这样的人。走走走，房子不会租给你们的。儿子，这陈青青真是要毁了我们呀！那陈青青。你这个歹毒的女人，我们好心的照顾你，你害得我们走投无路。你们明明是自作自受，什么自作自受呀？要不是你资助了我，感动了老天爷，你这生意能做这么好吗？你能开这么大的公司了吗？河水不忘挖井人，我劝你啊，赚到的钱分我一半。你们可真是不要脸，我赚的钱跟你们半毛钱关系都没，怎么没关系啊？你说你以后家里没个男人。这钱分给我们怎么了？有时候我在想，这城市连大事情都不能，为什么我养不住？哎，这不是那群白眼狼吗？对对，就是他们，快拍下来，拍下来，拍下来。季总，股票回升了，之前解约的一些合作方也都涨回来了。这是今年的资助名单，您看资助金还是和往年一样吗？你疯了吗？你怎么还提资助这事？你忘了你两个白眼狼了？啊，对不起，齐总，我这就去取消。谁说取消了？还是和往年一样，去资助那些需要帮助的。这是我们店最贵的车型了，您觉得怎么样？我很喜欢，直接签合同。对，好好好，我马上去给您拿合同。美女，您的合。行，我知道了。哎，我公司突然有个会议要开，这车你帮我留着吧，我过两天来取。我上午看到七七买豪车，都要签合同了。要什么呢？七七，听说你买车了呀？还是豪车？这么贵你都买了，好厉害呀！哇，那车我一辈子羡慕呀，七七。你一个工资两千的实习生，你买得起车？啊，不会吧？是我男朋友。我下个月就要结婚了，他准备送我一辆车作为新婚礼物。哇，你男朋友这么大方，是个富二代吧？天哪，我也想有个这样的男朋友。琪琪真幸福。琪琪，你又是结婚又是买车的，是不是该请个客啊？对呀，该请客吃饭呀。该请。哇，真好。琪琪，我还没吃过贵的菜呢，能不能点两个？哎呀，她男朋友这么有钱，这点钱算什么呀？瞧你那点出息。今天你们想吃什么呀？随便点，我买单。那我们就不客气了。哎，我要这个这个，我从来没吃过鲍鱼哎。哦，我要这个。哇，这个肉看着也好好吃哦。琪琪，我们还没见过你男朋友呢，什么时候带出来给我们看看呗？对呀、啊、对呀、啊，我在生活中还真没见过富二代呢，好想看一看呀。等会儿他会来接我的。哇，好羡慕啊。嗯，你们先吃，我去接个电话。嗯，好好好。喂，你赶紧转我五千块钱，我有急用。五千，好，一会儿转给你。哎，等会儿你换身西装，然后找辆好点的车来接我。你又搞什么？你不要管，照我说的做。哎，我男朋友来接我了，我先走了。哇，奔驰哎，七七。你男朋友真是一表人才啊！哇好幸福哦，下个月结婚可不要忘记请我们吃饭哦。必须的，拜拜拜拜,拜拜，注意安全。拜拜。我怎么不知道我们下个月要结婚？你别管，我不管。今天你请同事吃饭用了五千，让我把客户的车开出来装富二代。现在我们下个月还要结婚了，你能不能少吹点牛啊？累不累呀、啊？要不是你没钱没本事，我至于吹牛吗？我当初就不应该找你这样的人。行，那你去找一个有钱有本事的呀。哼，求之不得。喂，你好，你购买的电脑已经到了。电脑？什么电脑？我这电脑也太卡了吧！你这电脑该换了，喏、哦，我刚下的单，最新款苹果笔记本
，这挺贵的吧？还好啦！天哪，好羡慕你啊，好有钱啊！完了，我忘记退单了。哎呀，那个师傅不好意思，我买错货了，你能帮我退一下吗？姐，你弟一直在我这里买东西吗？我们这儿非质量问题，一经下单概不退换的，一共一万二千九百七十九。请问四千件还是扫码？那个，能不能信用卡？七七，这又是你男朋友送的？对，你男朋友是做什么的呀？我不是说了吗？富二代，修车厂的富二代。我今天去修车，你猜怎么着？是你男朋友给我修的车，他一边修一边被老板数落。你这富二代男朋友恐怕是假的吧？骗子，虚伪，怎么这么能装呢？我就说他怎么可能有钱？哎呦，这种人，他那些衣服包包肯定都是山寨的。你怎么把我东西给丢出来了？你在朋友圈又是晒房又是晒车的，我的房租你就拖着不给，这房子我不租。我。哎，我这么被看到一个女的，穿的挺好像个乞丐一样，在那摆地摊儿。走吧，我们回家。姐姐，一个谎言要用无数个谎言去圆。你可能不记得自己说过什么谎。但听的人会记得。上班去了，拜拜。有些人脸皮可真厚啊，这都还能来上班？涵涵，涵涵下班了。你怎么来了？我姐想见你。没事，有我呢。姐，你别老盯着七七看嘛。七七是做什么的呀？我。七七是公司总监，他父母都是老师。不错啊你，你找到七七这么好的女朋友，羡慕你啊，七七。这房子我不租。骗子，虚伪，怎么这么能装呢？我就说他怎么可能有钱？不是的，我只是个实习生，一个月工资只有两千。我父母是农民。你在说什么呢？